மேலும் காணொலிகளை காண தமிழ் விஷன் எச்டியை சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு கீழுள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்
யூஸ்வலி அது தேவையில்லை நீங்கள் வந்து யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ஆக்யூரேட்டாக அப்படியே அந்த டெம்பரேச்சருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நான் உங்களுக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்சி காமிக்கிறேன் அண்ட் நீங்கள் வந்து குலாப் ஜாமுன் அதெல்லாம் பண்ணி பழக்கம் இருக்கும்ல அந்த ஒரு பாகு தன்மை தான் வந்து நமக்கு தேவை இந்த சுகரில் ஓகே ஸோ இந்த அளவுக்கு நான் இன்றைக்கி பாதாம் எடுத்துருக்கேன் பீனட்ஸ் வந்து நீங்கள் அப்படியே முழுசாலே முழுசாகவே போடலாம் நல்லா தான் இருக்கும் நான் கொஞ்சம் அப்படியே ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கிறேன் ரஃப்லி சாப்பிங் தான் ஓகே ஸோ இந்த கட் பண்ணுற டைமில் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா நான் வந்து இந்த பட்டரை கொஞ்சம் மெல்ட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் ஒரு இண்டியன் ஃப்ளேவர் வரணுன்னா நீங்கள் நெய் போட்டுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் மீன் வயல் நான் இந்த கேஷ்நட்ஸை கட் பண்ணி முடிச்சுக்கிறேன் ஆஹா இந்த நட்ஸ் கட் பண்ணும் போதே அவ்வளோ ஸ்மெல்லு வருது சமைச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த சிக்கி இல்லை நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குங்க நீங்கள் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் போடலாம் பேக்கிங் சோடா போடலாம் அதெல்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் திக்கனிங் ஏஜென்ட்ஸாக இருக்கும் பட் எசென்ஷியலி சுகருக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை ஏன்னா சுகர் வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் மெல்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா திக்காயிடும் அண்ட் கடிக்கவும் ஈஸியாக இருக்குங்க நிறைய பேர் இப்போ வயசானவங்க வீட்டில் இருக்காங்க பசங்கள்லாம் வீட்டில் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஈஸியாக கடிக்கணும் இல்லையா ரொம்ப அப்படியே கடுகடுன்னு இருந்ததுன்னா அதில் என்ன ஒரு சுவை என்ன ஒரு ருசி ஓகே இதில் வந்து நம்ம குவிக்காக முதல்ல பாதாமை வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப லைட்டாக நீங்கள் வந்து ரொம்பலாம் வறுத்து எடுக்கவே கூடாது ரொம்ப ஃப்ரையும் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் அந்த ஒரு பாதாம் அரோமா வரும் இல்லையா அப்போ நீங்கள் வெளியில் எடுத்துருங்க இந்த சிக்கி வந்து நான் சின்ன வயசுலேயே கடையில் வாங்கி சாப்பிட்டு ரொம்ப பழக்கம் அண்ட் என்ன சொல்கிறது ரொம்ப அஃபோர்டபுள் கையில் பாக்கெட் மணின்னு ரெண்டு ரூபா கையில் கொடுப்பாங்க கடைக்கு போனால் வந்து இது தான் அஃபோர்டபுளாக டேஸ்டியாக இருக்கும் சாக்லேட்லாம் வந்து எப்படி மினிமம் பத்து ரூபா இருக்கும் அந்த டைரி மில்க்கெல்லாம் ஸோ அது வாங்க நம்மளால் முடியாது ஸோ இந்த ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபாக்கு வந்து ஸ்வீட்டாகவும் இருக்கணும் நல்லாவும் இருக்கணும் ரொம்ப நேரம் கடிச்சு சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா என்ன சிக்கி தான் ஸோ கடையில் வந்து சிக்கி வாஸ் வெரி ஃபேமஸ் அதுவும் என்ன நைன்ட்டீஸ் அண்ட் டூ தௌசண்ட்ஸில் வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான ஒரு டிசர்ட்டாக இருந்துச்சு ஓகே இப்போ வந்து இதை நம்ம எடுத்துடலாம் பாதாம் பருப்பை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி வச்சாச்சு ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணாதீங்க ஏன்னா பிளாக் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ஒரு பேர்ன்ட் ஃப்ளேவர் நம்ம சிக்கிக்கு வேண்டாம் ஸோ ஒரு மேபி ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் மினிட்டுக்கு நான் நல்ல நெய்யில் வதக்கி எடுத்திருக்கேன் அடுத்து தான் வந்து நம்ம பீனட்ஸை போட்டு எடுத்துடலாம் பீனட்ஸ் வந்து ரொம்ப குவிக்காக வந்து ஃப்ரை ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அகே போதும் மீன் வயல் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரி சிம்பிள் நம்ம சுகர் அண்ட் வாட்டர் எடுத்து சுகரை கேரம்லைஸ் பண்ண போகிறோம் சுகரை கேரம்லைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுகர் மாலிகூல்ஸை வந்து நம்ம பிரேக் டவுன் பண்ணி அதை இன்னும் கொஞ்சம் திக்கன் பண்ண வைக்க போகிறோம் அண்ட் இந்த சிக்கிக்கெலாம் வந்து இந்த ஃப்ளேவர் பூஸ்டரே வந்து கொஞ்சம் சால்ட் ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு சிட்டிகை சால்ட் வந்து உங்களோட சுகரில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த நச்செல்லாம் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த சுகர் பாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம சிக்கிலாம் சாப்பிடும் போது அது என்ன ஒரு மாதிரி வெள்ளம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினச்சிருக்கோம் நினச்சிருப்பீங்க நானும் நினச்சிருக்கேன் பட் வெள்ளத்தை விட நம்ம சுகர் யூஸ் பண்ணுறது இன்னும் ஈஸி அண்ட் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு வெள்ளம் போட்டு சிக்கி பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் அது கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு சக்கரை பொங்கல் டேஸ்ட் வந்துடுச்சு அதனால் அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை சுகர் தான் யூஸ் பண்ணுறது ஓகே ஐ திங்க் திஸ் லுக்ஸ் கிரேட் ஃபுல்லாக பேர்ன் ஆகாமல் கரெக்டாக நம்ம வந்து இப்போ இறக்க போகிறோம் பார்த்தீங்களா கலர் ரொம்ப நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணலை எஸ் இன்றைக்கி வாங்க சமைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் நான் வந்து சிக்கி த்ரீ வேஸ் த்ரீ நட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு சிக்கி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் அண்ட் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொங்கல் ஸ்பெஷலுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு ரெசிபி ஷேர் பண்ணலாமே அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஆசை தான் குவிக்காக ஒரு பிரேக் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க வாங்க சமைக்கலாம் காண தமிழ் விஷன் எச்டியை சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு 
கீழுள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்
அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக லைன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அடுத்தது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நட்ஸை வந்து நம்ம அசம்பிள் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து நான் ஒரு சாம்பிள் சைஸ் தான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து வீட்டில் எவ்வளோ பேர் வராங்களோ அவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் நட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓகே இப்போ இந்த நட்ஸை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ உங்களால் ஃப்ளாட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பண்ணிக்கோங்க ஓகே அடுத்ததாக வந்து கேஷ்யூ நட்ஸ் கொஞ்சம் இடம் விட்டுக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து இந்த சக்கரை பார்க்க விடும் போது கொஞ்சம் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதனால் கொஞ்சம் இடம் விட்டு நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே பியூட்டிஃபுல் அடுத்தது பீனட்ஸ் ஓகே நைஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த லைன் பண்ணுறதுனால உங்களால் ஈஸியாக எடுக்க முடியும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஒட்டிக்கும் இது வந்து நீங்கள் இந்த சக்கரை பாகை வந்து இதில் விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நீங்கள் கூல் டவுன் கூல் டவுன் பண்ண வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்ல அந்த பிரிட்டில் கிறிஸ்ப் ஆகும் ஓகே என்னோட சக்கரை பாக ஆல்மோஸ்ட் ரெடி மேபி அனதர் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் அண்ட் இட் வில் பி ரெடி இதில் வந்து என்ன வேரியேஷன் பண்ணலாம்னா நீங்கள் வந்து சினமன் போடலாம் நட்மெக் போடலாம் ஏலக்காய் போடலாம் அதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல தூக்கலாம் சவுத் இண்டியன் ஃப்ளேவர் வரும் நான் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப பிளைனாக தான் பண்ணுறேன் சினமன் எதுவும் போடலை ஸ்பைசஸ் எதுவுமே போடலை ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சக்கரை பாக வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் போடலை கார்ன் சிரப் போடலை பேக்கிங் சோடா போடலை அப்படியும் நல்ல திக்காக ஒரு மேபி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நான் குக் பண்ணியிருப்பேன் டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஸோ இப்போ இதை எடுத்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா மெதுவாக இதுக்கு மேலே நம்ம போட போகிறோம் யூஸ்வலாக ட்ரெடிஷ்னலாக பிரிட்டில்ஸ் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட பேனில் இந்த சக்கரை பாக்கு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா அதில் இந்த நட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் அதில் குக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராசஸ் நீங்கள் பண்ணுவீங்க இன்றைக்கி பிகாஸ் ஐ ஹேவ் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் நட்ஸ் நான் வந்து ஒரே ஐடியா என்னால் அதில் போட முடியாது சக்கரை பாக்கில் போட முடியாது அதனால் நான் இதை தனியாக குக் பண்ணிவிட்டு இது மேலே நான் வந்து அசம்பிள் பண்ண போகிறேன் ஓகே பியூட்டிஃபுல் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒர்க் ஸ்டேஷனை கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணிக்கோங்க கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆசம் ஓகே இதை வந்து இப்படி பா பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைனா கை விட்டு ஒரு கம்பி இப்படி வந்தானா நல்லாயிருக்கும் இந்த பிரிட்டிலுக்கு வந்து நீங்கள் குலாப் ஜாமுன் அளவுக்கு ப்ரிசைஸாக பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா இதை நம்ம கூல் டவுன் தான் பண்ண விட போகிறோம் ஸோ ஒன் இட் கூல்ஸ் டவுன் நல்ல கிறிஸ்ப் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ டேக் சம் ஆஃப் திஸ் அண்ட் இதுக்கு மேலே நான் மெதுவாக ரொம்ப ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் ஓகே அவ்வளோதான் இந்த நீங்கள் இதை விடும்போது பக்கத்தில் சேர்ந்தாலும் பரவாயில்ல யூ கேன் கட் இட் அப் லேட்டர் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஒரு அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நல்லா கூல் டவுன் பண்ண வைக்கணும் கூல் டவுன் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த பிரிட்டில் உடைக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் எஸ் இன்னைக்கு பொங்கல் ஸ்பெஷல் வாங்க சமைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் நான் உங்களுக்காக சிக்கி மூணு நட்ஸ் வச்சு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் யூஸ்வலாக நம்ம வந்து பீனட் பிரிட்டில் இல்லை பீனட் சிக்கி தான் வந்து சாப்பிட்டு பழகியிருப்போம் ஆனால் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஆல்மண்ட் பீனட்ஸ் அண்ட் கேஷ்யூ நட்ஸ் இந்த மூணு நட்ஸ் வச்சு இன்றைக்கி எப்படி பிரிட்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இது வந்து பொங்கலுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு ரெசிபி அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம யூஸ்வலாக பாயசம் சக்கரை பொங்கல் அதெல்லாம் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து பழக்கம் பட் இந்த ஒரு ரொம்ப ஈஸியான ஹம்பிள் டிஷ் வந்து நீங்கள் சமைச்சு எல்லோரையும் ரொம்ப ஈஸியாக இம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் இட் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் பொங்கல் அப்படின்னு சொல்லி எஸ் ஸோ அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நீங்களும் இந்த ஷோவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் நாங்கள் அடுத்த நாளே உங்கள் கிச்சனில் வந்து நிப்போம் என்று கூறி திஸ் இஸ் திவ்யா சைனிங் ஆஃப் ஹாப்பி பொங்கல் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்